चलिए मेरी आवाज मिल रही सभी को यस सर ठीक है तो स्टार्ट करते हैं लोग तो जुड़ते रहेंगे हम्म अपनी क्लास अपन स्टार्ट कर देते हैं आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट हो जाएगी अभी और उसमें आपको सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो दिखाई देंगे और हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करेंगे दिख रही है स्क्रीन बढ़िया बताइए दिख रही है जी जी सर यस yes. तो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज खतरनाक तरीके से ये टॉपिक पूछा जाता है इस एग्जाम में तो इंतहाई कठिन ये टॉपिक हो जाता है तो इसके क्वेश्चंस देखेंगे आज बड़े खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस से लेके इजी से इजी क्वेश्चन अपन सेलेक्ट करके लेके आए हैं आपके लिए और इसके बाद आपका जो इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड करेगा कि मैं अपनी क्लासेस कितनी लेता हूँ कैसे लेता हूँ चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि पी क्यू आर एस गुणोत्तर श्रेणी में हो तो वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर किस श्रेणी में होगा दीजिए फटाफट जवाब दिए आपको एक मिनट शुरू हो जाइए यदि पी क्यू आर एस गुणेत्तर श्रेणी में है तो वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जो है ये किस सीरीज में होगा चलिए स्टार्ट करता हूं इसका सोल्यूशन देखिए कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिखता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में है तो कभी भी क्वेश्चन की तरफ मत भागिए आप हमेशा मन में ये लाइए कि क्या मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं ओके देखिए पी क्यू आर एस के बारे में डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो पी और क्यू और जो आर और एस हैं ये कौन सी सीरीज में है ये आपके पास ये आपके पास दे दिया गया है कि ये जो है गुणेत्तर श्रेणी में है ठीक है तो आपके पास पी क्यू आर एस जी पी में है तो चार नंबर ले लीजिए आप पी क्यू आर एस जो जी पी में है पी क्यू आर एस कोई भी चार नंबर जी पी में ले लें अगर मैं इसको एक ले लेता हूँ तो क्या मैं Q को 2 मान सकता हूं इसे 4 मान सकता हूं इसे क्या वन एक गुणे दो दो गुणे दो चार और गुणे दो आठ मान सकता हूं कि नहीं मान सकता बताइए बोलिए भाई जी जी क्यू आर एस को ये कह रहे हैं कि GP में है तो मैंने भैया GP में ही तो मान लिया अब ये कह रहे हैं कि वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वन अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर मतलब ये मेरे से क्या चाहते हैं वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वन अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए जल्दी से p का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा इसका हो जाएगा q का स्क्वायर फोर और चार का स्क्वायर सोलह हो जाएगा और वन बाई आर स्क्वायर यानी कि सोलह और कितना सिक्सटी फोर ठीक कर रहा हूँ ना चलिए एक बटे पांच एक बटे बीस और एक बटे अस्सी दिख गया जी जी देखिए पांच चौके बीस और बीस चौके अस्सी तो ये कौन सी सीरीज बन रही है जीपी जीपी तो जी कौन सा आंसर आएगा करेक्ट आंसर क्या है इसका बी जीपी समझ में आया कि नहीं आया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी बोलिए एक बार यस सर हाँ तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपके पास पहले ये सीरीज थी आप इसमें अगर आप वैसे डायरेक्टली मेथड से जाते तो कितना मेहनत करते बट आप तो मतलब मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन अगर जीपी का आ रहा है और नीचे चेक करना है तो कभी भी उस क्वेश्चन को आप जो है उससे नहीं करेंगे मेथड से नहीं करेंगे उस क्वेश्चन के आप चार नंबर ले लीजिए कोई भी मान लीजिए जो दो चार छः आठ जो भी मतलब जीपी है तो जीपी मान लीजिए एपी है तो एपी मान लीजिए एचपी है तो एचपी मान लीजिए समझ में आया गया ना जी सर यस yes. तो इस तरीके इस क्वेश्चन को करते हैं चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इफ एंथ टर्म ऑफ एन एपी इज एन एंड एंथ टर्म ऑफ एन एपी इज एम तो बताइए इसका आर्थ टर्म क्या होगा ये तो टेंथ क्लास का क्वेश्चन है रट जाता है लोगों को है ना तो आपको याद होगा अगर किसी 
श्रेणी का ए पी का एमओवा टर्म एन है और एनवा टर्म एम है तो इसका आर्थ टर्म होता है एम प्लस एन माइनस आर याद है आप लोग को कि नहीं याद है हाँ तो इस, इसकी डायरेक्टली ट्रिक बना लीजिए आप लोग ये डायरेक्टली रिजल्ट है ये रिजल्ट कैसा है कि अगर किसी ए पी का अगर किसी ए पी में एमथ टर्म यदि एन है और अगर एंथ टर्म एम है समझ गए ना तो उस ए पी का आर एथ टर्म क्या होगा एम प्लस एन माइनस आर अब आप इसको निकालने के लिए टेंथ क्लास की लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं बनती होगी आप लोगों से सभी से हाँ एलिमिनेशन से करके टाइम खराब हो जाएगा तो डायरेक्टली आर एथ हाँ तो डायरेक्टली ये याद कर लीजिए बच्चों को तो याद हो जाता है कि ए आर टर्म इक्वल टू एम प्लस एन माइनस आर क्लियर हुआ जी 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 तो नॉर्मल है अब इसमें एक पर्टिकुलर केस भी पूछा जाता है कि इस सीरीज का एम प्लस एंथ क्या होगा मतलब आर की जगह एम प्लस एंथ डायरेक्ट जीरो जीरो हो जाएगा बिल्कुल सही तो एम प्लस एन तो है ही और साइड में माइनस एम प्लस एन आएगा तो बोलिए आंसर कितना हो जाएगा जीरो जीरो हम्म तो डायरेक्टली इसका आंसर जीरो हो जाता है अब इसका एक एप्लीकेशन और देख लेते हैं छोटा सा अगर आपसे कहा गया कि किसी सीरीज का तीसरा टर्म चार है एपी का और चौथा टर्म तीन है देखिए वही पैटर्न बन रहा है एमथ टर्म एन और एंथ टर्म एम तीसरा टर्म चार और चौथा टर्म तीन और आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया कि इस सीरीज का सातवां टर्म क्या होगा आंख मूंद के आंसर क्या लिखिए जीरो अरे भाई मैंने एम प्लस एन थी तो पूछा है देखिए अब ध्यान से तीन प्लस चार ही तो पूछा ना मैंने आपसे भाई थ्री प्लस फोर पूछा और मैंने यहां बताया फॉर्मूले में कि एम प्लस एंथ टर्म का सम कितना होगा जीरो क्लियर है जी चलिए बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देखते हैं यस ये क्वेश्चन है हमारे पास हम्म ये देखिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन कह रहा है वन अपॉन लॉग ए बेस एक्स प्लस वन अपॉन लॉग सी बेस एक्स प्लस टू बाई लॉग बी बेस एक्स यदि ये इक्वल है तो ए बी सी किस सीरीज में होंगे फटाफट बताइए वन बाई लॉग ए बेस एक्स प्लस वन बाई स्क्रीन शॉट तो फटाक से ले लिया करिए क्वेश्चन का वन बाई लॉग ए बेस एक्स प्लस वन बाई लॉग बी बेस एक्स प्लस सॉरी लॉक सी बेस एक्स और टू बाई लॉक बी बेस एक्स है तो बताना है कि ए बी सी किस सीरीज में होगी <coughs> इसके करने के कई तरीके हैं चलिए मैं आपको बता देता हूं इसके करने के कई तरीके हैं देखिए क्या दिया हुआ था दिया हुआ था कि वन बाई लॉग ए बेस एक्स सर जीपी होगा हाँ जीपी लग रहा मुझे भी वन बाई लॉग ऑफ सी बेस एक्स और प्लस इक्वल टू टू बाई लॉग बी बेस एक्स कुछ कह नहीं सकते हैं जीपी ए पी एच पी करना पड़ेगा तब कह पाएंगे आपने निकाल लिया तो अच्छी बात है देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए बेस बी इक्वल टू होता है लॉग बी अपॉन लॉग ए पता होना चाहिए इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी तो यदि ये लॉग एक्स बेस पे ए है तो क्या आएगा नीचे आएगा लॉग ए और ऊपर बनेगा लॉग एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा भाई ये बनेगा लॉग एक्स अपॉन लॉग ए बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा यस yes, सर बिल्कुल बनेगा तो पलटी मार करके लॉग ए ऊपर चला जाएगा तो ये बन गया लॉग ए बाई लॉग एक्स प्लस लॉग यहाँ पे क्या बनेगा लॉग सी आ जाएगा ऊपर और यहाँ लॉग एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा भाई यहाँ आ जाएगा टू तो रहेगा ही यहाँ आ जाएगा लॉग बी और लॉग एक्स और लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स एल लेके हो जाएगा कैंसिल और लॉग ए प्लस लॉग सी इक्वल टू हो गया टू लॉग बी हो गया कि नहीं हुआ बताइए लॉग ए प्लस लॉग सी इक्वल टू टू लॉग बी तो लॉग ए प्लस लॉग सी इक्वल्स टू क्या मैं टू लॉग बी को लॉग बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं 
है ना तो तो इसे मैं टू लॉग लॉग बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ अब एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए इंटू बी तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए इंटू सी इक्वल टू लॉग बी का स्क्वायर एलिमिनेट करिए तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया ए सी और बी स्क्वायर इक्वलिटी ए सी किसकी प्रॉपर्टी है जी पी की तो आंसर होगा करेक्ट इसका जी पी नोट करिए ठीक है कोई दिक्कत इसको एक और तरीके से कर सकते थे अलग अलग तरीके हैं क्या है वो तो अप्रोच के ऊपर है जैसे आपके पास क्वेश्चन आया था वन ऑफ ऑन लॉग ए बेस एक्स प्लस वन ऑफ ऑन लॉग सी बेस एक्स आपको जो अच्छा लगे आप वो करना मैं तो आपको सारे तरीके बता दूंगा जो मेरे को आते हैं वन ऑफ ऑन लॉग बी बेस एक्स तो देखिए आपको पता होगा कि वन ऑफ ऑन लॉग बी बेस ए पलट करके ऊपर हो जाता है लॉग ए बेस बी हो जाता है ना तो ये हो जाएगा log x बेस a और ये हो जाएगा log x बेस c इक्वल टू टू लॉग ऑफ x बेस b और ये log x बेस पर क्या हो जाएगा ए सी और ये हो जाएगा log x बेस पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर तो कंपेयर किया तो डायरेक्टली बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिख गया ए सी दिख गया तो ये थोड़ा छोटा ही है उससे आपके तीन चार सेकेंड बच जाएंगे डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं थ्री इंटू सिक्स यस थ्री इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू नाइन इंटू नाइन इंटू ट्वेल्व इंटू थ्री एन इंटू थ्री प्लस थ्री हां जी कह रहा है कि इसका मान क्या है इसको जोड़ना है भाई ठीक है ना इसको आपको जोड़ना है तो कैसे जोड़ा जाए इसको देखिए समेशन रूल से ये एडिशन हो सकता है पहली सीरीज देखिए क्या दिख रही है आपको ये पूरे का योग पूछ रहा है तो पहली सीरीज इसमें टर्म इसका बनाएंगे तो पहली तो थ्री की टेबल है बोलो यस और दूसरी जो है वो क्या टेबल है थ्री की टेबल से थ्री ज्यादा है है ना सिक्स नाइन ट्वेल्व ये जो है तो जनरल टर्म बना लीजिए तो मैं दोनों आपको लॉन्ग ट्रिक भी बताता हूँ इसकी और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ मर्जी आपकी जो जैसे करना हो चलिए सॉ यस यहां पे थे हम तो ये देखिए क्वेश्चन सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग जुड़ते जा रहे हैं उनको एडमिट भी करना पड़ रहा है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ले लिया स्क्रीनशॉट शॉट चलू आगे में ओके देखिए जी क्या क्वेश्चन था क्वेश्चन ये था कि थ्री इंटू सिक्स प्लस सिक्स इंटू नाइन प्लस नाइन इंटू ट्वेल्व अप टू अप टू अप टू अप टू अप टू थ्री इंटू थ्री एन इंटू थ्री एन प्लस थ्री इसमें कहना है इनका कि इसका मान क्या है मतलब आपको क्या निकलवा रहे हैं ये सम चाहिए है आपको सम चाहिए है तो इसको सम निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका जनरल टर्न पता करना चाहिए तो देखिए इसका जनरल टर्न नहीं होती है यस क्या बोल रहे हैं मतलब क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है सर क्वेश्चन तो मैंने हटा दिया ना आंसर सॉल्व कर रहा हूँ डिस्प्ले हो ही नहीं रहा क्या डिस्प्ले नहीं दिख रहा है सर एक मिनट योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू दर कैंसल योर प्रेजेंटेशन क्या सभी को नहीं दिख रही है स्क्रीन मेरी थोड़ा बताइए जरा रिज्यूम yes, प्रेजेंटिंग नहीं नहीं बता दिया करिए अभी देखिएगा वो नेटवर्क की वजह से कई बार डिस्कनेक्ट अब आ गई होगी ना yes, चलिए चलिए क्वेश्चन ये था स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी थ्री सिक्स सिक्स नाइन नाइन ट्वेल्व है थ्री एन थ्री एन प्लस थ्री चले सॉल्व हाँ क्या बोल रहे हैं बेटा इसका क्या बोल रहे हैं सर जी इसका आंसर पहला पहला ऑप्शन ऑप्शन सही होगा। ओके, फर्स्ट आपने कह दिया। तो कैसे कि आपने बताइए जरा ये जनरल फॉर्मूला जो आप लास्ट में दिखा रहा है उसमें समेशन का रोल लगा के सिग्मा थ्री एन एक्सपेंड करके बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. तो देखिए इन्होंने जैसे कहा कि सर इसका जनरल फॉर्मूला बना लेंगे हम तो देखो दो तरीके होते हैं या तो आप आदत डाल लो जल्दी से पकड़ पाने की जनरल फॉर्मूले की और वैसे तो इसका जनरल फॉर्मूला दिया ही हुआ है ये तो अच्छी बात है फालतू में मेरे को बनाना भी नहीं है अगर डॉट 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 दिया होता तो बनाने की कोशिश होती 
बट यहाँ पे मेरे को जनरल फार्मूला डायरेक्टली दिया हुआ है तो कोई बनाने की कोशिश नहीं है तो जनरल फार्मूला टी एन इक्वल टू कितना है थ्री एन मल्टीप्लाइड बाई थ्री एन प्लस थ्री ओके अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए ये है ये हो गया नाइन एन स्क्वायर प्लस थ्री थ्री जा कितना हो गया भाई थ्री नाइन नाइन एन ओके तो ये हो गया नाइन एन स्क्वायर प्लस नाइन एन अब हमें चाहिए है सम तो ये तो टी एन है फिलहाल तो एस एन इज इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ टी एन समेशन ऑफ टी एन सो आई कैन राइट लाइक दिस समी सिग्मा एन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस नाइन एन ओके इसको डिस्ट्रीब्यूट uh, कर दीजिए तो नाइन बाहर आ जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर और इसमें क्या आ जाएगा नाइन बाहर और ये बन जाएगा सिग्मा एन ठीक है ना तो नाइन एंड एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई सिक्स ये होता है और प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू ये होता है ठीक है ना एन इंटू एन प्लस टू तो नाइन पूरे से कॉमन ले लीजिए और टू भी पूरे से कॉमन ले लीजिए तो इस पूरे से नाइन कॉमन ले लीजिए इस पूरे से टू कॉमन ले लीजिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं <coughs> यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मे बी स्पीड कम हो सकती है बट आप जो है बड़ी फास्ट तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा यस yes. तो देखिए मैंने नाइन कॉमन लिया यहाँ से टू कॉमन ले लिया और क्या कॉमन दिख रहा है एन इन टू एन प्लस वन ये भी कॉमन जी हाँ एन इन टू एन प्लस वन कॉमन है भाई क्या बच जाएगा ब्रैकेट में टू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई थ्री एंड यहाँ पे क्या बचेगा वन बाई टू बचेगा सही करा ना नाइन बाई टू थ्री यहाँ पे क्या नहीं सर वन बचेगा एक हाँ मिनट एक मिनट यहाँ पे मैंने टू कॉ हाँ वन बचेगा राइट टू तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया बिल्कुल बिल्कुल अब सही है ना जी टू एन प्लस वन प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाई थ्री सो नाइन बाई टू एन इन टू एन प्लस वन एंड यहाँ टू एन प्लस फोर तो टू कॉमन लेकर के ब्रैकेट में एन प्लस टू होल डिवाइडेड बाई थ्री तो ये हो जाएगा सिक्स ठीक है ना हम्म तो टू से फिर से ये कट गया तो थ्री बार और थ्री से कट गया थ्री बार तो ऑप्शन चेक करिए बेटा ऑप्शन चेक करिए सर लोग थ्री एन इन टू एन प्लस वन इन टू एन प्लस टू क्लियर है यस सर चलिए तो इस तरीके से आंसर आ गया ये तो इसकी एक मेथड थी बहुत बड़ी मेथड आपने देखी ठीक है ना इसमें ऑप्शन एन ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें एन बराबर वन लिख लेंगे तो थ्री पॉइंट सिक्स आ जाएगा और अगर एन बराबर टू लेंगे तो सिक्स पॉइंट नाइन आ जाएगा नहीं नहीं सिक्स पॉइंट नहीं है वो मल्टीप्लाई में है वो इसका देख के पता लग रहा है वो मल्टीप्लाई में यस 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 तो देखिए ऐसे भी तो आप डायरेक्ट कर सकते थे हाँ हाँ वही मैं बताने वाला हूँ कि अगर इसको जल्दी से करना है तो आपके पास जो सीरीज थी अगर एन टर्म के लिए एन इक्वल टू वन के लिए देखिए अगर अपन सम निकालते हैं तो कितना आएगा थ्री मल्टीप्लाई बाई सिक्स मतलब कि एटीन 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 अब हमारे पास जो चार ऑप्शन है हम उन चार ऑप्शन में रख रख करके देखते हैं कि कौन हमको एटीन सम प्रोड्यूस कर रहा है ओके अच्छा हाँ जी तो हमारे पास जो चार ऑप्शन हैं हम उनमें रख करके देखते हैं कि कौन एटीन तो पहला है थ्री एन एन प्लस वन एन प्लस टू तो n की जगह वन थ्री एन इन टू एन प्लस वन इन टू एन प्लस टू चलिए देखते हैं किसके लिए खेल रहे हैं हम लोग n इक्वल टू वन के लिए तो थ्री वन जा थ्री वन प्लस वन टू और टू प्लस वन थ्री तो थ्री थ्री जा नाइन और नाइन टू जा एटीन तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया बोलो यस यस सर यस मगर ऐसा नहीं है कि पहला ही सही हो जाए तो आप पहला ही देख लेना उसी पे टिक मार के आ जाना कई बार क्या होते हैं दो ऑप्शन टाई होते हैं टू चेक कर लेते तो हैं एन इक्वल टू टू के लिए भी आप लोग चेक कर लीजिएगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यस yes, सर तो लॉजिक ये बनता है कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो जाए अगर अब एन का है तो कोई डरने की बात नहीं है वो तो शॉर्ट ट्रिक से हो नहीं है एन वाला कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से ही होगा अगर वो सम का है चलो अच्छी बात है भाई ये हो गया अगला क्वेश्चन वन अपॉन बी प्लस सी वन अपॉन सी प्लस ए वन अपॉन ए प्लस बी अगर समानांतर श्रेणी में है तो बताइए कि ए तो बताना है आपको कि ए बी सी क्या होंगे ये क्या होंगे ये क्या होंगे चार ऑप्शन दिए हैं 
चलिए सॉल्व कीजिए दिए आपको एक दो मिनट अब इसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसी टर्म उल्टी सुल्टी है कि अपन के पास कुछ मानने को भी नहीं है क्योंकि वन बाई बी वन बाई सी प्लस ए वन बाई ए प्लस बी दिया हुआ है कि ये ए पी में है भाई क्या कर सकते हैं देखिए ये ये जो टर्म है ये दोनों एपी में दिए हुए हैं तो मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन सी प्लस ए माइनस वन अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस बी माइनस वन अपॉन सी प्लस ए कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है कि नहीं होता बिल्कुल होता है यस yes, सर तो चलिए अब एलसीएम लेना पड़ेगा इसका तो यहाँ जाएगा बी प्लस सी और माइनस आ जाएगा सी माइनस ए एंड यहाँ बी प्लस सी और सी प्लस ए यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी एंड यहाँ ए प्लस बी और यहाँ पे कितना सी प्लस ए तो C प्लस ए से C प्लस ए कैंसिल हो गया C से C कैंसिल A से A कैंसिल सो B माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी ठीक है जी जी चलिए अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है साफ साफ और यहाँ क्या हो रहा है यहाँ हो रहा है C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये बना लिया अपन ने टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कौन सी सीरीज दिख रही है बच्चों ए पी समांतर श्रेणी है ए पी है यानी कि बी स्क्वायर का डबल ए स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी तो है क्या ऑप्शन में हाँ सी ऑप्शन ताला लगाइए डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला इफ इन ए जी पी रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड रेशियो ऑफ द सिक्स टर्म्स मतलब कि शुरुआत के तीन टर्म्स का सम और लास्ट और शुरुआत के छह टर्म का सम इतना दिया हुआ है तो कॉमन रेशियो बताइए सीधा सीधा जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते नो no ट्रिक So in a GP, the ratio of the sum of the first three terms and the first six terms is 125 ratio 152. So, tell me, common ratio will be what?
चलिए जी मैंने कुछ किया आप लोगों के साथ साथ देखा आप लोगों ने यस yes, सर तो थ्री बाई फाइव आंसर आ रहा है जिसके साथ लोग पूछते जाए मुझसे कि कहीं पर कोई दिक्कत हो है ना तो बता दीजिएगा तो इसका आंसर आ गया है थ्री बाई फाइव कुछ नहीं है सिंपल फॉर्मूला लगा दिया है जीपी के एन टम का सम क्या होता है भाई जीपी के एन टम का सम होता है ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ये कब लगता है वेन एवर आर इज ग्रेटर देन वन और अगर आर लेस देन वन हो तो ये दोनों साइन आगे पीछे हो जाते हैं मतलब वन माइनस की पावर एन अपॉन वन माइनस आर चलिए स्क्रीन शॉट और हो सकता था क्या बोल रहे हैं आप बोलिए जी कैसे सर सर इसको ऐसे कर सकते हैं ना ए अगर उसके फर्स्ट थ्री टर्म्स हमें ए ए आर ए आर स्क्वायर हो जाएगा थ्री टर्म्स हाँ और अपॉन में सिक्स टर्म जो हो जाएंगे ए ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ए आर पावर फोर और प्लस ए आर पावर फाइव तो हमने इसको ऊपर नीचे को सॉल्व किया तो उसमें वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर नीचे वाले में कॉमन लेके कैंसिल हो जाता है तो वन अपान वन प्लस आर क्यूब और इक्वल्स टू वन अपान ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव अपान वन फिफ्टी टू इसको सोल्व करते हैं तो आर की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर थ्री अपॉन फाइव चलिए चलिए कर देता हूँ मैं आप कह रहे हैं कि सर ऐसे सॉल्व कीजिए ए प्लस ए आर प्लस ए आर क्यूब ए आर स्क्वायर और ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर थ्री प्लस ए आर की पावर फोर प्लस ए आर की पावर फाइव इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव अपॉन वन फिफ्टी टू था शायद जी सर इसके बाद आप कह रहे हैं कि कॉमन लेके काट दिया तो ये हो गया वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर और वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर फोर प्लस आर की पावर फाइव भाई अगर मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो फाइव पावर का इक्वेशन बनेगा और फाइव पावर का इक्वेशन अपन कैसे सॉल्व कर पाएंगे हाँ बोलिए नहीं सर नहीं सर इसमें इस से आर क्यू काम लेने के लास्ट थ्री टर्म में से तो आर क्यू जो कॉमन लेंगे तो वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर बनेगा okay. और वन प्लस आर प्लस जी सर ओके 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 समझ गए बहुत बढ़िया सर देखते हैं हाँ हाँ, हाँ हाँ यही कोशिश है कि हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाए तो कोई भी मेथड बता सकता है सही बात है आर क्यूब कॉमन तो वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर हो गया ये और ये हो गया स्क्वल टू वन ट्वेंटी फाइव बाई वन फिफ्टी टू तो चले गए और वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर नीचे से भी कॉमन जी सर तो ये बन गया वन प्लस आर क्यूब ओनली है ना यस यस हाँ तो ये वहीं पर हम पहुंच गए फिर राइट एग्जैक्टली exactly. इसमें हम लोग को वो जरूरत ही नहीं पड़ी वाह बहुत बढ़िया मेथड आपने बताई वन प्लस आर क्यूब देखिए भाई इनकी मेथड जो है ये वन बच गया यहाँ वन प्लस आर क्यूब तो इसको पलट लीजिए वन प्लस आर क्यूब इक्वल टू वन फिफ्टी टू अपॉन वन ट्वेंटी फाइव मतलब एक इसमें जिसको फॉर्मूला नहीं भी बन रहा है वो ये क्वेश्चन कर ले जाएगा अब तो सेम यार सब वो भी कर सकता सर हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया मेथड चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन इफ एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू अगर एच हार्मोनिक मीन है बिटवीन पी एंड क्यू का तो एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू क्या होगा वेरी सिंपल क्वेश्चन फोटो ले लीजिए क्वेश्चन का सबसे पहला काम तीन उंगलियां चला करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो यस टू होगा टू टू होगा ए ऑप्शन होगा सर ए ऑप्शन <laughs> चलिए ए ऑप्शन होगा अगर एच हार्मोनिक मीन है तो हार्मोनिक मीन दो नंबर जैसे कैसे करते हैं देखिए अगर आपके पास दो नंबर यदि ए और बी हो तो उनका जो हारमोनिक मीन आता वो आता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी और यहाँ पे अपने पास नंबर पी है पी और क्यू है तो हार्मोनिक मीन आएगा टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू क्लियर ना जी सर और हमसे क्या पूछा गया हमसे पूछा गया है एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू हमसे पूछा गया एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू एक मिनट कोई जुड़ना चाह रहा है यस तो हमसे पूछा गया है एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू तो एच कॉमन ले लीजिए और वन बाई पी प्लस वन बाई क्यू कर दीजिए एच की वैल्यू कितनी है टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू और ये हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू तो कैंसिल p प्लस क्यू से p प्लस क्यू पी क्यू से पी क्यू कैंसिल करेक्ट आंसर टू एवरी वन क्लियर यस सर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ द जी पी वू सेकेंड टर्म इज टू एंड द सम ऑफ द इंफिनिटी इज एट वेरी सिंपल क्वेश्चन 
जीपी का पहला टर्म बताना का पहला पद बताइए जिसका द्वितीय पद दो है एवं उसके अनंत पदों का योग आठ है हिंदी वाले बोल देना भाई किसी को दिक्कत हो तो सर सी ऑप्शन होगा फोर सर फोर फोर जी सर ओके चलिए हाँ फर्स्ट टर्म निकालना है पहला टर्म निकालना है चलिए फोटो ले ली होगी आप लोगों ने तो जीपी का टर्म निकालना है हमको ने ए इज द क्वेश्चन मार्क ए फाइंड करना है सेकेंड टर्म दिया गया है कितना दिया गया है टू और एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू दिया गया है एट तो आपको याद है कि इन्फिनिटी सम का क्या फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस ए अपॉन वन माइनस ए अपॉन वन माइनस तो यहाँ तो एट दिया गया है और ये है ए और वन माइनस आर आर की वैल्यू कितनी होगी भाई यहाँ से टू बाई ए टू बाई यही होगी ना जी सर टू बाई ए तो एट इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपमान ए माइनस टू ठीक है एलसीएम ले लिया मैंने तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा एट ए माइनस का सिक्सटीन इक्वल टू ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस एट ए और प्लस का सिक्सटीन इक्वल टू जीरो तो ये तो मुझे देखते ही दिख गया ए माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो गलत हो गया इस बार आपके पास है एक माइनस फोर इक्वल टू जीरो ए इक्वल्स टू फोर पहला टर्म फोर है जी ये सर नोट करिए जी इसको चले आगे नोट कर लिए चले आगे यस सर ओके ओके नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है x की पावर वन बाई टू एक्स की पावर वन बाई फोर एक्स की पावर वन बाई टेक एट एक्स की पावर वन बाई सिक्सटीन इक्वल्स टू बताइए क्या होगा अप टू इन्फिनिटी तक है तो आपको बताना है कि इसकी क्या होगी वैल्यू किसी की पावर अगर x की पावर वन बाई टू एक्स की पावर होगा सी एक होगा एक वैल्यू एक्स होगी सी अच्छा सर सी ऑप्शन सी होगा चलिए फोटो ले ली होगी इसकी क्वेश्चन करते हैं तो देखिए क्या है भाई x की पावर है वन बाई टू इंटू एक्स की पावर वन बाई फोर इंटू एक्स की पावर वन बाई एट क्या बन रही है भाई जी पी बन रही है तो डायरेक्टली तो मतलब और सबसे पहले इसमें बेस से में तो पावर एड हो जाएंगी तो वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट प्लस अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी है तो फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर तो ए कितना है फर्स्ट टर्म इसका है वन बाई टू अपॉन वन माइनस आर मतलब कॉमन रेशियो सर्वांतर कितना आएगा वन बाई टू ही तो आएगा टू तो आंसर एक की पावर वन बाई टू और एक में से आधा गया तो आधा कैंसिल हो गया एक्स की पावर वन इक्वल टू एक्स बिल्कुल सही है एक्स है आंसर क्लियर हो गया चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इफ ए बी सी डी ई एफ आर द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू एंड ट्वेल्व तो आपको बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ क्या होगा आपको बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ क्या होगा बयालीस यस yes. 42. यस सर चलिए क्वेश्चन आई होप आपने नोट कर लिया होगा तो आपको बताना है देखिए सबसे पहला टर्म इसका जो है वो है टू टू के बाद बैठा है ए बी सी डी ई और एफ और ये ए पी में है ये इतने सारे इसके जो हैं अर्थमेटिक मीन हैं ओके तो इस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ इस ए को मैं लिख सकता हूँ टू प्लस स्मॉल डी और इस एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं इस एफ को लिख सकता हूं मैं 42 टू माइनस स्मॉल डी यस और नो है ना इस टू 
इस ए को लिख सकता हूँ ए ये टू और इसमें स्मॉल इस डी एड हो गया और फोर्टी टू माइनस स्मॉल डी ये हो गया तो आपको क्या चाहिए आपको चाहिए है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ तो ये ए पी में है कितने टर्म हैं एक दो तीन चार पाँच छ तो ए पी के छ टर्म तक का सम क्या होता है एन बाई टू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म तो एन सिक्स बाई टू और ए की वैल्यू कितनी है अभी मैंने बताई टू प्लस डी और एफ की वैल्यू कितनी है फोर्टी टू माइनस डी तो डी से डी कैंसिल हो गया सॉरी डी से डी कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया तीन और बयालीस और दो कितना हो गया जी चवालीस ठीक है कुछ गलती हुई है यहाँ पे अपन से कुछ गलती हो गई है बताइए क्या गलती हुई है एन बाई टू ए प्लस एफ एन बाई टू ए प्लस एल लास्ट टर्म ओ हो मैंने फोर्टी टू लिख दिया यहाँ पे ट्वेल्व था देखिए क्वेश्चन में ट्वेल्व माइनस डी देखिए ट्वेल्व था मैंने फोर्टी टू सुन के मैं फोर्टी टू लिख दिया यस ट्वेल्व था ट्वेल्व तो ये ट्वेल्व कर लीजिए इसको राइट ये फोर्टी टू नहीं था लास्ट का टर्म ट्वेल्व था सो दिस विल बी ट्वेल्व माइनस डी ये है ट्वेल्व तो टू प्लस ट्वेल्व कितना हो गया चौदह और तीन बयालीस करेक्ट आंसर है जी आपका फोर्टी टू ठीक है ना तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं ठीक है ना इसके जीपी के सारे टर्म्स का समझो बीच के मीन निकलते हैं इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं ओके okay, और एक तरीका इसका और हुआ करता है इसका एक तरीका और होता है इसका डायरेक्टली फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लिए सम ऑफ ए एम समांतर माध्यम का योग सम ऑफ ए एम इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन डायरेक्टली फॉर्मूला एन टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन या एन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बाई टू ऐसे भी कर सकते हैं ये सीधा फॉर्मूला है अगर आपके पास कितने भी मीन दिए हुए हैं उनका को आंसर निकालना है तो उनकी संख्या मल्टीप्लाई बाई मीन तो कितने मीन है अभी यहां पे छ है ना छ और ए प्लस बी बाई टू तो दो प्लस बारह का आधा है ना दो प्लस बारह का आधा कितना हुआ भाई सेवन हुआ तो सेवन सिक्स ऑफ फोर्टी टू तो डायरेक्टली लिख लीजिए एक फॉर्मूला यहां पे अपने काम का है कि सम ऑफ ऑल ए एम इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस बी एन बाई टू ए प्लस बी ओके यस सम ऑफ ऑल ए एम यस अब यहां से मेरे को एक और फॉर्मूला याद आ गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्यम का गुणनफल ऑल जीएम तो याद रखिएगा क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन में जो प्लस होता है वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है और जो कोफिशियंट होता है वो पावर में चला जाता है यस yes. तो ए इंटू बी की पावर एन बाई टू तो यह क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी की पावर एन नोट कर लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया गुणोत्तर माध्यम का गुणनफल निकालने को आ गया ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट निकालने को आ गया तो ये करना पड़ेगा सही है ठीक है चलिए जी अच्छी बात है अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का m प्लस एन वा पद 16 है और m माइनस एन वा पद 4 है तो एम वा पद क्या होगा वेरी नाइस क्वेश्चन यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का एम प्लस एनवा पद सोलह है और एम माइनस एनवा पद चार है तो एमवा पद क्या होगा दस अच्छा कैसे कह दिया आपने दस जी हमने जोड़ दिया है बटे आधा कर दिया अच्छा ये ये, ये समांतर श्रेणी नहीं है ये गुणेत्तर श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में लगता है जो आपका फॉर्मूला अच्छा जी हम्म कि समान और अंत से सेम दूरी को जोड़ करके आप आधा कर दो प्लस 
बताइए भाई काफी लोग जुड़े हैं आंसर दीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने आंसर दीजिए देखिए मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूं देखिए एपी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई पोजीशन पे एम टर्म बैठा हुआ और इसके आगे जो पद बैठा हुआ है वो है एम प्लस एन और जो पीछे पद बैठा हुआ है वो है एम माइनस एन तो जो एम टर्म होता है दोस्तों वो होता है ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन होल डिवाइडेड बाई टू बोलो आया समझ में ये यूज होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या यूज होता है ये समझिए मान लीजिए ये एम्थ पद बैठा हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणे में चलती है गुणे में गुना टाइम्स और ये है ए एम प्लस एन और ये पीछे बैठा हुआ है ए एम माइनस एन तो आपको याद है मैंने अभी बताया था कि इसमें जो भी होता है वो प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाएगा ए एम प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई ए एम माइनस एन और ये क्या बैठा हुआ है मल्टीप्लाई में वन बाई टू तो वन बाई टू पावर में पहुंच जाएगा अब तो आप आंसर बड़े आराम से बता सकते हो इसका एक टर्म क्या था सोलह एक टर्म क्या था चार तो सोलह और चार की पावर वन बाई टू चौसठ की पावर वन बाई टू सोलह गुणे चार की पावर वन बाई टू चौसठ की पावर वन बाई टू क्या होती है भैया आठ ओके ये हो गया ओके डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन ये करिए जी सरल क्वेश्चन है e की पावर x इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी ऑप्शन सबसे पहले देखिए ऑप्शन चारों x की फॉर्म में है मतलब y को इन्वॉल्व नहीं करना है y को एलिमिनेट करना है ऑप्शन सबसे पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फंडा है अगर आप क्वेश्चन पे अटैक कर रहे हैं तो गया आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑप्शन पे जाइए अब आधे बच्चे इसको ऐसा करेंगे सॉल्व करके आंसर वाई में ले आएंगे बाद में देखेंगे अरे इसमें तो आंसर ही नहीं है वाई का तो इसमें वाई की फॉर्म में नहीं आएगा आंसर चलिए फोटो ले लीजिए फटाफट इसकी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं देखिए क्या भैया e की पावर x इक्वल्स टू है y प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर यही क्वेश्चन दिया हुआ था yes, तो e की पावर x मैं क्या करता हूं पहले इसको अकेला करता हूं e की पावर x माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा e की पावर टू और ये हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस टू ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गए कैंसिल ओके ये हो गया ई की पावर टू एक्स इधर आ गया माइनस का वन इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई वाई को रोक लीजिए क्योंकि वाई ही शायद आंसर पूछा गया था तो ई की पावर ई की पावर टू एक्स अपॉन ई की पावर x ओके okay. तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो y इज इक्वल टू ई की पावर x 2x के नीचे एक ई की पावर x और माइनस वन के नीचे ई की पावर x तो आंसर आ गया ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स चेक करिए क्या आंसर है क्या ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स सी करेक्ट आंसर ए माइनस है बीच में डी 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 इज द करेक्ट आंसर ये देखिए ये वाला स्क्रीन ले लिया करिए है ना जगह कम है कंप्यूटर तो e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स यस कुछ पूछना है मैडम आप कुछ पूछ रही थी नहीं सर बता रहे थे तो छूट गया ना ओके ओके चलिए चले आगे ये सर टू छूट गया क्या छूट गया सर टू छूट गया इसमें जब क्योंकि ओके बी ऑप्शन आ जाएगा सर ओके 
टू छूट गया है कहाँ पे ये ओके 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 राइट 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 देखिए सिली मिस्टेक्स हैं हो रही हैं अभी भी है ना तो यहाँ पे टू ई की पावर एक्स तो अपॉन में टू आ जाएगा है ना यस सर अपॉन में टू आ जाएगा बिल्कुल सही कह रहे हैं यस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू यस लिख लीजिए जी चलिए चलिए ओके डन सर एक ऑप्शन और है सर हेलो सर एक एक मेथड और है सर बताइए बताइए बिल्कुल बताइए सर e की पावर x इक्वल टू वाई प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर है सर हम्म तो सर e की पावर माइनस एक्स जो है उसको हम लिख सकते हैं वन अपान वाई प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते उसके हैं जी सर फिर हम उसे वाई माइनस स्क्वायर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर से हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ कर देंगे सर नीचे वाला तो वन हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला जो बचेगा बाई में फिर हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो एक ही बार कर लेते हैं कर लेते हैं जो आप कह रहे हैं वो करे लेते हैं बढ़िया हो सकता है इससे सरल मेथड हो तो e की पावर x इक्वल्स टू है भैया वन वाई प्लस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर तो e की पावर माइनस हाँ ठीक है ना ठीक लिखा e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन वाई प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर ये समझ में आ गया सभी को ना वन अपॉन कर देंगे तो ये पलट जाएगा ये भी पलट गया अब क्या कह रहे हैं आप दोनों को जोड़ दें अपन है ना जी सर दोनों को जोड़ दें e की पावर x और e की पावर माइनस 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 कर दें माइनस क्योंकि ऑप्शन में माइनस दिख रहा है इसलिए माइनस का लग रहा है ना ए, हाँ <laughs> तो वैसे ऑप्शन में दिख रहा है तो वो तो आंसर तो अपन को पता है नहीं तो यहाँ पे तो अपन फंस जाएंगे कि जोड़े की घटाएं है ना अरे तब तक तो गए कॉम्पिटिशन निकल जाएगा तब तक तो वही मैथड सही है इसमें नहीं जाता है चलिए चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन यस ये कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इस रूट इस इक्वेशन के रूट ठीक है चलिए पहले फोटो खींचिए ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है ऐसा क्वेश्चन इस अब अब तो देखिए बहुत कंपटीशन टफ हो गया अब तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इजी विजी नहीं आने वाले अब तो क्वेश्चन तीन रूट निकलेंगे तो अरे बहुत देखिए करके इसको कैसे करेंगे देखिए प्रोग्रेशन इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये इसके जो रूट हैं वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है ठीक है चलिए हम करते हैं देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अपने पास जो इक्वेशन है वो है एक्स क्यूब प्लस थ्री पी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो देखिए क्यूबिक इक्वेशन है तो जो एक्स के रूट आएंगे वो एच पी में निकलेंगे तो अपन मान लेते हैं जो रूट है वो है वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा और वन अपॉन गामा समझ गए ना एच का क्वेश्चन हमेशा उल्टा शुरू हुआ करता है तो अगर आप इस क्वेश्चन में x की प्लेस पे 1 बाई एक्स रिप्लेस कर दें तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी वो बन जाएगी 1 बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री पी वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन बाई एक्स और प्लस का 1 इक्वल टू जीरो ये बनेगी चलिए सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब आ जाएगा ये तो बचेगा वन ये बचेगा थ्री पी एक्स ये बचेगा कितना ये आ जाएगा थ्री एक्स आ जाएगा कि थ्री एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस एक्स क्यूब और होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब तो जीरो के साथ जाके जीरो हो गया तो इस इक्वेशन को यदि लिखा जाए तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री पी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो अब देखिए अगर इसके रूट वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बी गामा थे अब तो अपन तो अपन ने बदल दिया है तो इसके रूट कितने होंगे अल्फा बीटा गामा ठीक है ना और अगर ये रूट एच पी में थे तो ये रूट किस में होंगे ए पी में डन ये रूट होंगे ए पी यानी कि समानांतर श्रेणी में तो जब ये रूट ए पी में है तो हम 
क्या करते हैं इन रूट्स की वैल्यू मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं ए माइनस डी बीटा इक्वल्स टू मान लेते हैं ए और गामा इक्वल्स टू मान लेते हैं ए प्लस डी क्योंकि ये तीनों रूट हैं हमें क्वेश्चन में क्या कहा हमें पी की वैल्यू मांगी गई है हमसे पी की वैल्यू मांगी गई है चलिए अगर कुछ भी करके हमारे पास एक रूट निकल आया तो हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे अब देखिए सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होता है भाई सम ऑफ द जीरोज सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस बी बाई माइनस बी बाई ए तो ये है माइनस बी यानी कि माइनस माइनस थ्री हो जाएगा प्लस थ्री अपॉन ए की वैल्यू वन मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू थ्री बाई वन तो अल्फा की वैल्यू है ए माइनस डी बीटा की वैल्यू है ए और गामा की वैल्यू है ए प्लस डी इक्वल टू हो गया थ्री तो डी से डी कैंसिल थ्री ए इक्वल टू थ्री मतलब ए इक्वल्स टू कितना आ गया थ्री ओ सॉरी वन ए इज इक्वल्स टू वन ए की वैल्यू वन अब देखिए ए क्या है भाई ए खुद एक रूट है बीटा यानी बीटा इक्वल टू वन बोलिए यस और नो जी सर जी अब ये बताइए कि जो कोई रूट होता है वो अपने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है बेशक करता है करता है तो भैया ये yes, इसको सेटिस्फाई करेगा हंड्रेड परसेंट यानी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पी एक्स प्लस वन को कौन सेटिस्फाई करेगा बीटा इक्वल टू वन तो चलिए इसको खिलाइए बीटा इक्वल टू वन तो एक्स क्यूब माइनस क्या था भैया एक्स क्यूब प्लस थ्री नहीं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है प्लस थ्री पी एक्स है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और क्या है प्लस का वन इक्वल टू जीरो प्लस का वन इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई कौन कर रहा है रूट बीटा इक्वल टू वन और बीटा किसकी वैल्यू है एक्स की है ना तो डाल दीजिए तो ये हो गया वन ये हो गया प्लस ये हो गया माइनस थ्री ये हो गया प्लस वन इक्वल टू जीरो तो तीन पी हो गए और माइनस का थ्री और प्लस का टू तो बचा माइनस का वन इक्वल टू जीरो तो थ्री पी इक्वल टू वन तो पी इक्वल टू आया वन बाई थ्री देखिए ऑप्शन में है क्या वन बाई थ्री नहीं है सर नहीं है ऑप्शन में वन बाई थ्री तो नन ऑफ दीज लगाइए ताला मारिए इसका करेक्ट आंसर है इसका नन ऑफ दीज ठीक है ना तो पी इक्वल्स टू वन बाई थ्री इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज ठीक है ना यस yes, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी नन ऑफ दीज चलिए एनी प्रॉब्लम तो इसका आंसर है डी नन ऑफ दीज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्टीन नंबर ये जल्दी से वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंफिनिटी एंड एक्स इज पॉजिटिव अच्छा तो आपको बताना है पॉजिटिव एंड लेस देन वन अच्छा है हाँ बोलिए y वाई अपॉन तो वही ऑप्शन होना चाहिए <laughs> चलिए ठीक है देख लेते हैं इसको करके तो क्या है भाई क्वेश्चन में अपने पास क्वेश्चन में अपने पास है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस हाँ कुछ बोल रहे हैं नहीं सर प्लस एक्स की पावर इन्फिनिटी है तो भैया देखिए वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है इन्फिनिटी का ए अपॉन वन माइनस आर अपॉन वन माइनस तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वन माइनस एक्स तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स हमें क्या चाहिए हमें एक्स के वाई की वैल्यू चाहिए ना कि एक्स की वैल्यू चाहिए एक्स की वैल्यू एक्स एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू पूछी गई है तो एक्स प्लस एक्स वाई हो जाएगा यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट में आया वन प्लस वाई वाई के नीचे भेज दीजिए तो x इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वाई यस खींचे जी फोटो फटा तो वाई अपॉन वन प्लस वाई अपॉन वन प्लस अरे हाँ हाँ वही वाई अपॉन वन प्लस वाई वाई अपॉन वन प्लस वाई वाई के नीचे जाएगा ये तो ये वहां वाई भी आएगा वाई अपॉन वन प्लस वाई चलिए नोट कर लीजिए x इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस वाई ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है वन क्यूब माइनस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब माइनस फोर क्यूब प्लस फोर क्यूब माइनस फाइव क्यूब प्लस फाइव क्यूब माइनस सिक्स क्यूब 
अप टू अप टू अप टू नाइन क्यूब इसका आंसर बताइए कैसे निकालेंगे वन क्यूब माइनस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब माइनस फोर क्यूब प्लस चलिए हम निकालना है हमें वन क्यूब माइनस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब माइनस फोर क्यूब प्लस फोर क्यूब माइनस फाइव क्यूब प्लस सिक्स क्यूब माइनस सेवन क्यूब प्लस एट क्यूब माइनस का नाइन क्यूब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप जो है इसको साथ साथ ले लीजिए पूरे को पहले जो है आप अलग अलग कर लीजिए कि वन क्यूब थ्री क्यूब और सबकी अलग अलग वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं बट एक और तरीका मन में आ रहा है अगर आप इन दोनों के पेयर बना लें तो एक दो तीन चार कुछ गलत हो गया मेरे से यहाँ पे हाँ ये चार दोबारा लिख दिया हूँ चार क्यूब प्लस पाँच क्यूब माइनस का छः क्यूब प्लस सात क्यूब माइनस का आठ क्यूब और प्लस का नौ क्यूब आएगा हाँ तो ये गलती लिख दी थी मैंने अब सही कर दिया हूँ तो दो दो के पेयर बना लेंगे आप तो एक का दो का तीन का चार का पाँच का छः का पाँच और छः का पेयर बनेगा और सात और आठ का पेयर बनेगा तो आप सबको पता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है फॉर्मूला तो देखिए वन माइनस टू इसमें भी आएगा वन माइनस टू इसमें भी आएगा वन माइनस टू इसमें भी आएगा वन माइन मतलब सॉरी वन माइनस टू का मीनिंग इसमें आएगा वन माइनस टू इसमें आएगा थ्री माइनस फोर इसमें आएगा फाइव माइनस सिक्स इसमें आएगा सेवन माइनस एट तो यदि देखा जाए तो पहले वाले को मैं लिखता हूँ तो देखिए क्या आएगा माइनस सब में आएगा पहले वाले में भी आएगा तो माइनस और यहाँ आएगा वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर माइनस टू वन जा टू प्लस यहाँ आएगा कितना फिर से माइनस आएगा यहाँ पे भले ही प्लस है बट थ्री माइनस फोर करेंगे तो माइनस आ जाएगा और यहाँ आएगा थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर ओके और माइनस थ्री फोर ये हो जाएगा तो ऐसा करते 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 एक एनोलॉजी क्या बन रही है एक एनोलॉजी ये बन रही है हमारे मन में कि ये माइनस साइन बाहर होने के बाद एक वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर है ना इन सब का एक माइनस बनेगा तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर अप टू अप टू कहाँ तक चलेगा बता सकते हैं आप लोग एट स्क्वायर तक ठीक है ना एट स्क्वायर तक चलेगा ये एट स्क्वायर तक चलेगा और फिर उसके बाद देखिए ये जो अपने पास टर्म है ये माइनस ये माइनस क्या कर देगा प्लस तो अपन इसको लिख सकते हैं प्लस करके अगला देखिए क्या आएगा वन इंटू टू यानी कि टू प्लस थ्री इंटू फोर यानी कि ट्वेल्व फिर फाइव सिक्स यानी कि कितना आएगा थर्टी और फिर सिक्स सेवन कितना आएगा भाई थर्टी के बाद फाइव सिक्स सॉरी सेवन एट सेवन एट फिफ्टी सिक्स बस हो गया एक ये हो गया और लास्ट में नाइन का क्यूब ही बचा है तो हो गया कितना सेवन ट्वेंटी नाइन तो एक स्क्वायर से लेके आठ स्क्वायर तक का सम तो ये तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला ही होता है इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही हुआ करता है ना भाई बोलिए एन एन इन टू एन प्लस वन इन टू टू एन प्लस वन बाई सिक्स तो इसको सॉल्व कर लीजिए ये कितना आ जाएगा <coughs> इसको सॉल्व कीजिए एन इन टू तो एट इन टू एट प्लस वन यानी कि नाइन और टू एन प्लस वन यानी कि एट इन टू टू सिक्सटीन प्लस वन यानी कि सेवनटीन है ना अपॉन सिक्स ये हो गया चलो इसको काटना कूटना शुरू कर दो तो दो से गया चार बार दो से गया तीन बार और ये गया कितने बार तीन बार दो तो चार आ जाएगा तो कितना सॉल्व कीजिए कितना दो सौ चार हाँ प्लस ये जोड़िए जरा कितना आ रहा है ये जोड़िए वन इंटू टू प्लस बारह प्लस तीस प्लस छप्पन छ और चार दस पाँच तीन आठ सौ हो गया ये है ना प्लस सात सौ उनतीस चलिए तो कितना आ गया ये पहला वाला आ गया 204 माइनस का 204 और प्लस का 100 और प्लस का सात जरा टोटल कीजिए कितना आ रहा है 
625 कितना 625 ऑप्शन में देखते हैं नहीं कुछ मिस्टेक हुई है अपन से कुछ मिस्टेक हुई है देखिए ढूंढिए क्या मिस्टेक हुई है 625 नहीं आ रहा है 204 और 100 और सात ऑप्शन में ही नहीं है मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हाँ ये मिस्टेक हुई है देखिए फॉर्मूले में क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई सही किया है मगर लिखा गलत है यहाँ पे आधा गलत लिख दिया मैंने फॉर्मूला ये देखिए माइनस भी होता हाँ, है हाँ ये माइनस होता है और बीच में क्या होता है प्लस वो प्लस हो जाएगा हाँ तो ये ऑलरेडी जो प्लस हो रहा था ये सारे के सारे ये प्लस होंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस तो अब जरा करिए 204 और हंड्रेड यस माइनस का माइनस का सौ नहीं नहीं हो जाएगा देखिए माइनस का सो जाएगा तो 425 आएगा तो इसको और एक तरीका वो भी है डायरेक्ट वाला मेथड वो भी कर सकते हैं अगर जो जिसको अच्छा लगे वो उससे कर ले ठीक है ना यस चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन जल्दी से फोटो खींचिए इसकी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की एक अंक गणती श्रेणी के चार पदों का योग 28 है तथा उनके वर्गों का योग 216 है तो दो पदों का अंतर सर्वांतर निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है चलिए क्वेश्चन देख लिया होगा आप लोगों ने मैं सॉल्व करता हूं तो भैया चार पद हैं तो इसकी सीरीज मान लीजिए क्या मानते हैं सीरीज अगर चार पद होते हैं तो आपको याद होगा ए माइनस थ्री ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस थ्री ये इसके चार पद मान लेते हैं हम लोग चार सीरीज के फोर टर्म्स हैं है ना और इनका कितना दिया गया है जो सम है वो ट्वेंटी एट है तो भैया डायरेक्टली जोड़ दो कि जो डी डी कैंसिल हो जाते हैं जोड़ते आ रहे होगे तो याद होगा फोर ए इक्वल्स टू ट्वेंटी एट तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया सेवन क्लियर है अब कह रहा है उनके वर्गों का योग यानी कि स्क्वायर का सम ऐसा कुछ बोला था तथा उनके वर्गों का योग दो सौ सोलह है तो इनको जो स्क्वायर्स हैं इनको ऐड कर दो भाई तो एक जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा a माइनस थ्री डी का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस थ्री डी का स्क्वायर तो अच्छी बात तो ये है कि जितने वो टू वाले टर्म बनेंगे वो सब के सब कैंसिल हो जाएंगे और इसका सम है दो सौ सोलह तो डायरेक्टली क्या बनेगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर यानी फोर स्क्वायर प्लस इसका बनेगा नाइन डी स्क्वायर इसका बनेगा डी स्क्वायर और इसका बनेगा डी स्क्वायर और इसका बनेगा नाइन डी स्क्वायर तो नौ नौ अठारह और दो बीस ट्वेंटी डी स्क्वायर रिकॉल कर पा रहे हो आप लोग दो सौ सोलह ठीक है ना जी चलिए तो चार कॉमन ले लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस पाँच डी स्क्वायर हो गया और ये दो में चार का डिवाइड कर दो यार कितना आता है पाँच चार चौवन आ गया बिल्कुल सही जी ए स्क्वायर की वैल्यू सात है तो ये उन प्लस फाइव डी स्क्वायर इक्वल टू फिफ्टी फोर हो गया तो फाइव डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया फिफ्टी फोर माइनस एक मिनट एक मिनट गलती करी यहाँ पे अपन ने कुछ नहीं नहीं सही है सही है सही है ए स्क्वायर है ना ए स्क्वायर ए स्क्वायर है नो प्रॉब्लम हाँ कितना आ गया जी वन फिफ्टी फोर यस पाँच हो गया तो d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया जी अपने पास फाइव में से फाइव वन हो गया तो d इक्वल टू प्लस माइनस वन तो दो ऑप्शन आए हैं एक प्लस वन एक माइनस वन तो देखते हैं ऑप्शन एक ही सही है यहाँ पे प्लस वन सो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू प्लस वन ठीक है तो इसका जो है प्लस वन हो जाएगा अगला क्वेश्चन द सम ऑफ दीरीज टू द नाइन टर्म्स वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई सिक्स एपी लग रही मुझे ये बताइए घटिया क्वेश्चन है ये इसका सम बताइए फटाफट नौ पदों का योग समानांतर श्रेणी लग रही है क्योंकि माइनस करके मैंने देख लिया यहीं से तो थ्री टू जा सिक्स एल्सियम आ गया 
अगले वाले में थ्री और सिक्स का एलसीएम भी सिक्स आएगा और टू माइनस वन हो जाएगा वन बाई सिक्स हाँ तो ये तो साफ एपी दिख रही है तो नौ पदों का योग निकालना है लगा दीजिए फॉर्मूला एपी के नाइन टर्म्स का सम एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एक कितना एक गलत है भैया एक नहीं आएगा एक तो कभी नहीं आ सकता दिख रहा है सामने एक नहीं है सम छोटी हो रही है सीरीज अच्छा जी एक बटे दो प्लस एक तीन नौ पदों का मेरा पूछा गया चलिए बड़ा समय ले लिया आप लोगों ने भाई टोटल टर्म कितने हैं नौ टर्म हाँ माइनस थ्री बाई टू करेक्ट आंसर है माइनस थ्री बाई टू ठीक है ना बिल्कुल सही माइनस थ्री बाई टू इज द करेक्ट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया ये फॉर्मूला तो सबको बनता होगा ऑप्शन होगा सर ये ऑप्शन हाँ इसका ए ऑप्शन है डायरेक्टली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये लॉग एल बेस एक्स प्लस लॉग एम बेस एक्स प्लस लॉग एन बेस एक्स आर इन ए पी देन वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर क्या होगा दिस एबिलिटी शो करता है ये क्वेश्चन को जमाने की कि आप कितने बढ़िया से जमा सकते हैं लॉग वन बेस एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स एम बेस एक्स एंड लॉग एन बेस एक्स आर इन ए पी चलिए क्या कह रहा है भाई लॉग एल बेस एक्स लॉग एम बेस एक्स और लॉग पे एन बेस एक्स जो है ये जो सीरीज है ये एपी में है ओके तो ये एपी में है तो इसको सबसे पहले देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ लॉग एम बेस एक्स इक्वल्स टू लॉग एल बेस पे एक्स प्लस लॉग एन बेस पे एक्स लिख सकते हैं बिल्कुल तो टू ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन लॉग एम इक्वल टू लॉग एक्स बाई लॉग एल प्लस लॉग एक्स बाई लॉग एन लॉग एक्स से लॉग एक्स से लॉग एक्स काट दीजिए तो क्या बन गया भाई टू लॉग एम इक्वल्स टू यहां आएगा ऊपर लॉग एन और यहां आएगा ऊपर लॉग एल अपॉन नीचे है लॉग एल इन टू लॉग एन ठीक है अब ये देखिए ये इसमें ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू लॉग एल इन टू लॉग एन इक्वल्स टू देखिए बेस सेम मतलब लॉग में प्लस होता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है तो ये लॉग एम तो ऊपर जाएगा ही और मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये लॉग एल एन लॉग एल इन टू एन क्लियर है जी सर ओके अब देखिए जरा ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन हमें किस फॉर्म में मांग रहा है ऑप्शन एम एन है एल एन है मतलब ये वाला सपोर्ट हो रहा है क्योंकि अभी तक हमारे पास लॉग एल एन में मल्टीप्लाई में है और किसकी वैल्यू मांग रहा है एन स्क्वायर तो हमें एन स्क्वायर अलग करना है हमें एन स्क्वायर जो है अलग करना है देखो कैसे कर सकता हूं मैं एन स्क्वायर अलग यदि मैं इसे लॉग एल 
मैं ऐसे में लिखूँ टू लॉग एन तो मुझे इस लॉग एल को इसके नीचे भेजना पड़ेगा मतलब लॉग एल एन मल्टीप्लाइड बाई लॉग का एम अपॉन लॉग का एल ठीक है ना बिल्कुल अब ये मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ एन का स्क्वायर और ये है लॉग एल एन अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी तो ये एल है ये एम है तो इसे मैं लिख सकता हूँ लॉग एल बेस पर एम हो ना लिख सकता हूँ ना ओके अब देखिए ये है ये लॉग एल बेस पर एम तो लॉग एन स्क्वायर अब देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं मल्टीप्लाई फॉर्म में ये लॉग एल एन इसकी भी पावर में आ सकता है और ये इसकी पावर में आ सकता है तो ये ऑप्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन किसकी पावर में आ रहा है तो ऑप्शन ने बोला है कि एल एन को बेस में रखना है इसको इसकी तो मल्टीप्लाई रूल जो होता है मल्टीप्लाई रूल के हिसाब से आप देखिएगा और बताइएगा मुझे समझ में ना आए तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा ये हो जाएगा लॉग एल एन की पावर लॉग एल बेस एम बोलिए ये होगा कि नहीं होगा कूद yes, कूद के तो आगे ही आएगा ये यदि आगे ही आता कूद करके तो अब लॉग से लॉग एलिमिनेट कर दीजिए तो आ जाएगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू एल एन की पावर लॉग ऑफ एल बेस एम देखिए कौन सा आंसर है जी यस करेक्ट हुआ बी आंसर जी चलिए फोटो खींच लीजिए इसकी ठीक है चले आगे ये क्वेश्चन अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का बीसवा क्वेश्चन करवाएंगे ओके चलिए ये देखिए श्रेणी वन प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फाइव वन बाई सेवन वन बाई नाइन देखिए कुछ श्रेणी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में याद होनी चाहिए अगर वो सीरीज आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में याद हैं तो आपका काम बन पाएगा अदरवाइज नहीं बन पाएगा चलिए देखिए क्या सीरीज होती है जी जी टेन इनवर्स एक्स की सीरीज याद कर लीजिए टेन इनवर्स एक्स की सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव माइनस एक्स की पावर सेवन बाई सेवन एंड सो ऑन मैकलोरिन थ्योरम से जब इसको खोलते हैं बी में आपने पढ़ी है मैक्लोरिन उसके हिसाब से आती है ये तो, तो भैया टेन इनवर्स वन क्या होगा टेन इनवर्स वन होगा वन माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव माइनस वन बाई सेवन है ना और प्लस ऐसे ऐसे करके चलती रहती है ये सीरीज अब देखिए ये सीरीज होती है और ये टेन इनवर्स वन कितना होता है पाई बाई फोर पाई बाई फोर तो वन माइनस वन बाई थ्री फोर प्लस वन बाई फाइव ये ऐसी सीरीज हुआ करती है अब देखिए अब जो हमारे पास जो सीरीज है जो ऊपर है ये देखिए वन प्लस वन बाई थ्री है ना वन प्लस वन बाई थ्री मतलब हमारे पास क्या है वन माइनस वन बाई थ्री है और हमारे पास बोल रहा है वन प्लस वन बाई थ्री देखिए तो यदि मैं चाहूँ इसको तो थोड़ा एडजस्ट करूँ इसको मेरे को वन प्लस चाहिए है तो मैं यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ आप देखिए मेरे पास वन बाई थ्री प्लस में है तो माइनस में कॉमन लेता हूँ तो माइनस कॉमन ले लूँगा तो वन प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फाइव है ना और माइनस वन बाई सेवन एक मिनट हाँ प्लस वन बाई सेवन ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी और ये माइनस को मैं यहाँ भेज दूँ बोलिए यस और नो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया यहाँ मैं ट्रांसफर या अभी रहन दीजिए हाँ वन में आएगा आएगा भाई आएगा आएगा रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है है ना बिल्कुल आएगा ठीक है अब ये इसको मैंने अब ये माइनस साइन को मैं यहाँ भेज दिया हटा करके बोलो चला गया ये सीरीज यहाँ बन गई अभी भी नहीं हुआ है देखिए हमको क्या चाहिए है पीछे का मामला बिल्कुल सही है आगे हमको क्या चाहिए है यहाँ पे प्लस वन प्लस वन चाहिए है आगे हमें यहाँ पे प्लस वन चाहिए है तो हम क्या करें कि हमारा प्लस वन बन जाए यहाँ पे प्लस टू प्लस टू ऐड करना पड़ेगा है ना जी 
तो हमें इसमें प्लस टू एड करना पड़ेगा तो हम दोनों तरफ टू एड करते हैं तो टू माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू तो हो जाएगा टू माइनस वन यानी कि वन प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फाइव और प्लस का वन बाई सेवन यही तो चाहिए था वन देखिए वन प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फाइव प्लस वन बाई सेवन यही चाहिए था ना देखिए तो इसका आंसर क्या होगा टू माइनस पाई बाई फोर बट कोई आंसर इसका नहीं है है ना तो ये आंसर ये क्वेश्चन गलत हो गया था ये जो क्वेश्चन था ये गलत हो गया था ये देखिए स्टार इसका आंसर है नो आंसर ठीक है ना इसका आंसर गलत तो आंसर करेक्ट इसका टू माइनस पाई बाई फोर चलिए ठीक है yes. तो मित्रों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा ठीक कंसेप्ट लगे होंगे है ना दिन भर मेरी क्लास रहती है काफी थक जाता हूँ फिर भी इंटरेस्ट है मेरा तो आप लोग के साथ शाम को थोड़ी बहुत क्लास ऐसे कभी कभार अरेंज कर लूंगा और तो मेरे रेगुलर लेक्चर मेरे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे चैप्टर वाइज जो आपको लेक्चर पढ़ना हो बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाए हैं तो मैं आपको चैनल की लिंक अपने ग्रुप में दोनों ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंटीग्रेशन चैप्टर की या लॉगरिदमिक चैप्टर की तो आप लोग वो जो है वो उसको ज्वाइन करके शेयर सब्सक्राइब करके आप लोग लेक्चर मेरे देख सकते हैं और जो दिक्कत हो बता दीजिएगा ठीक है जी सर चलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार गुड नाइट गुड नाइट Okay class